Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. My dear students, today we are in our first module of competitive exam academic planning session. We are going to discuss about how to optimize our self studies. My dear students, self study is a very crucial part whether you are in 11th standard or you are in 12th standard. Whether you can say you are going for a coaching or you are not going for a coaching, you are doing self study with you can say Pro Talent's videos or any other way you are preparing your success in CLAT is purely based on how do you do your self study. Aisa nahi hota hai ki aap coaching mein jate hai, thik hai, to aap topper ban jayenge. Aisa kabhi nahi hota hai. Topper bachcha banta hai. Topper bachche ki mehnat hoti hai. Topper bachche ki academic planning hoti hai. Topper you can say bachche ki capability ke basis ke upar banta hai. To dosto, aaj hum baat karenge हम हमारी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाए हम हमारे ब्रेन को कैसे ट्रेन करें ताकि हम अपनी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ सके सो so, दोस्तों ये जो आज का सेशन है और ओवरऑल जो कंपिटिटिव एग्जाम एकेडमिक प्लानिंग की जो हम बातें कर रहे हैं ठीक है उन कंपिटिटिव एग्जाम एकेडमिक प्लानिंग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें जो आपको शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस दिलाएगा माय डियर स्टूडेंट्स दिस सेल्फ स्टडी इज अ वेरी क्रूशल फ्रेंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भाई आई वाज वेरी गुड इन माय नाइन्थ एंड टेंथ ठीक है जब मैं पढ़ाई कर रहा था इन माय स्कूल डेज नाइन्थ एंड टेंथ आई वाज डूइंग वंडरफुली वेल व्हेन आई वाज यू कैन से सॉल्विंग सम थियोरेटिकल पार्ट और मैं किताब पढ़ लेता हूँ था और उसके बाद मुझे बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था जब मैं एग्जाम देने जाता था तब पर अब जब मैं क्लैट की एग्जाम देता हूँ क्लैट के मॉक देता हूँ क्लैट के सेक्शनल टेस्ट देता हूँ आई एम फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल क्या दिक्कत होती है I am not able to convert whatever the knowledge I gain in the classroom or through you can say going through the books and I am not able to convert that into this course. Yes, this is a problem. मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर मेरा you can say score उस मुताबिक नहीं आता है क्यों नहीं आता है ऐसा क्या problem है जिसकी वजह से you can say आप काम नहीं कर पाते हैं आपने बोला कि मैं जैसे नाइन टेंथ में मेहनत करता था उतनी ही मेहनत मैं भी करता हूं और मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूं उसके बावजूद मैं अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाता हूं माय डियर स्टूडेंट्स आपने जो बोला उसी के अंदर आपका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों है आपने क्या बोला मैंने नाइन्थ टेंथ में जैसी मेहनत करी मैं वैसी मेहनत अभी भी करता हूँ ये सुनो ठीक है और फिर भी मैं स्कोर लेके नहीं आ पाता हूं भैया आप जिस तरीके से नाइन्थ और टेंथ में मेहनत करते थे शायद वही मेहनत वही तरीका मे नॉट बी यूजफुल फॉर योर इलेवन ट्वेल्थ एंड कंपिटेटिव एग्जाम ये सुनो ठीक है दोस्तों नाइन्थ और टेंथ में हम क्या करते थे नाइन्थ और टेंथ में हमारे पास बुक होती थी बुक की थ्योरी पढ़ते थे थ्योरी पढ़ने के बाद हम उसके सॉल्ड एग्जांपल्स देखते थे सॉल्ड एग्जांपल देख देखने के बाद हमने उसके साथ कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी वो हमने करी थी एंड दैट्स इट एग्जाम के शायद एक से कुछ दिन पहले हम उसको रिवाइज कर लेते थे एंड वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ये सर नो वहाँ पर वो मैथड बराबर थी क्योंकि वहाँ पर इट वॉज ऑल अबाउट मेमोरी बेस्ड एग्जाम Now the game is very different. Now you are entering into the world of competitive exam, where the game is all about application of the mind, application of the concept, application of the theory. This is what you have to work on, my dear students. ठीक है. Keep this in mind कि आप को अब थोड़ा सा अलग approach चाहिए होगा. आप जिस तरीके से self study करते थे, जहाँ पे आपको exam में किताब में से उठाकर ही सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते थे विच इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस नाउ इन अ कंपिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक क्लैट कंपिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक क्लैट रिक्वायर्स ऑल टूगेदर अ डिफरेंट अप्रोच इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड हाउ डू आई चेंज माई सेल्फ स्टडी मैथड सो दैट आई कैन ट्रेन माई ब्रेन ऑन अ डेली बेसिस फॉर दैट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विच आर गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ मे एंड आई एम यू कैन से क्लियर इन दैट एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स दोस्तों अगर आप 
अपनी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक क्लैट को फ्लाइंग कलर से क्रॉस करना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी सेल्फ स्टडी के मेथड को बदलना पड़ेगा आपके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि भैया ब्रेन तू एप्लीकेशन वाले माइंडसेट से सोचना चालू कर कैसे करेंगे दोस्तों नॉर्मली हम जो काम करते थे ठीक है वैसा काम अब क्या बदलाव लाना पड़ेगा वो देखते हैं हमने कंसेप्ट देखा कंसेप्ट के साथ हमने क्लास अटेंड करी वीडियो देखा हमने थ्योरी पढ़ ली उसके साथ सॉल्व एग्जांपल्स देखे बिल्कुल आप यही करिए उसमें कोई बदलाव नहीं है बराबर है क्या करिए थ्योरी पढ़िए सॉल्व एग्जांपल्स देखिए ये सर नो ठीक है सॉल्व एग्जांपल्स के बारे में सोचिए कि भैया ये जो तरीका था क्वेश्चन का वो क्वेश्चन का टाइप क्या था क्वेश्चन क्या ढूंढने के लिए मुझे मजबूर करता था ठीक है कैन आई यू कैन से अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव टू डेवलप व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग इन माय माइंड आपको पहले ये करना है सॉल्व एग्जांपल्स के साथ सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स देखा उसका सॉल्यूशन पीछे देख लिया दैट्स इट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आपको बदलना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है क्या क्वेश्चंस के स्टेम्स निकल रहे हैं और क्वेश्चन में से क्या ऐसे क्लूज है जो आपको मदद करेगा कि सोचने का नजरिया क्या होगा ऑप्शन में किस तरीके की गलतियां है ये आपको सोचना पड़ेगा उसके बाद उसके बाद आप पांच या छह घंटे तक उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप छेड़ेंगे नहीं आप उसको किताब बंद करके रख देंगे पांच या छह घंटे के बाद अब आप क्या करेंगे जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है वो अप्लाई करने की कोशिश करें उसको सॉल्व करने की कोशिश करें मेरा मानना है कि अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा होगा तो आप अनसॉल्व क्वेश्चन में से 90 परसेंट से ज्यादा क्वेश्चंस राइट करेंगे अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा कोई चिंता नहीं करिए आप शायद फिफ्टी परसेंट राइट करें बट दैट इज वॉट द इंप्रूवमेंट वी नीड ये सुनो अगर मैं 50% ही क्वेश्चन राइट करता हूं विच मीन्स विच मीन्स मेरे कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है या मुझे कंसेप्ट तो पता है पर आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज मैं एक ऐसे बना नहीं पा रहा हूं आई हैव टू डेवलप दैट ब्रिज माई डियर स्टूडेंट्स योर वर्क इज टू डेवलपिंग अ ब्रिज बिटवीन कंसेप्ट एंड द सोल्यूशन दैट इज एप्लीकेशन का ब्रिज इज वॉट यू हैव टू डेवलप ठीक है आप को जब दिक्कत पड़ेगी ठीक है आप उसके बारे में दो बार सोचेंगे ठीक है शायद रेफर करेंगे पीछे सॉल्यूशन को या आप रेफर करेंगे अपनी थियोरेटिकल बुक को ठीक है आप उसको दिमाग में याद रखेंगे बराबर है और आगे बढ़ेंगे एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस इज आर ओके सेल्फ स्टडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है नॉर्मली सेल्फ स्टडी के अंदर हमारा जो इनपुट का तरीका है वो गलत है हमने आपको इनपुट का तरीका सही बताया अब दूसरा पार्ट ठीक है हम उसको जो भी जो भी हमने पढ़ाई करी उसको हमें रिवाइज करना भी जरूरी है कब हम रिवाइज करें कितने समय में रिवाइज करें और कितना रिवाइज करें नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन द स्टूडेंट्स इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन व्हेन दे लुक एट द क्वेश्चन ठीक है जो उनसे नहीं बने वो उन्होंने सर्कल करे थे और वही क्वेश्चन को वो रिवाइज करते हैं दैट्स इट नो आई बिलीव रिविजन इज अ कंप्लीट रिविजिटिंग ऑफ द एंटायर आइडिया यू हैव टू सॉल्व इच एंड एवरी क्वेश्चन वन मोर टाइम यू मे फील कि सर आई ऑलरेडी नो ऑल दो थिंग्स यू ऑलरेडी नो इट दैट इज वॉट यू बिलीव इन ये सर नो बट वेन इट कम्स टू द रियालिटी इट इज वेरी डिफरेंट यू मे डेवलप न्यूअर परस्पेक्टिव यू मे गेट मोर रॉन्ग और यू मे गेट मोर एक्यूरेसी वॉट एवर इट इज बट मेक श्योर दैट यू रिवाइज एवरी थिंग सेल्फ स्टडी मैथड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विथ यू हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस सेल्फ स्टडी ओके इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम आई बिलीव सच काइंड ऑफ एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम अकेडमिक प्लानिंग सेशन आर वेरी यूजफुल टू यू माई डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियोज प्लीज यू कैन से पुट दैट इन टू कमेंट बॉक्स टेल अस वॉट यू लाइक अबाउट दिस वॉट यू डोंट लाइक अबाउट दिस आपको जो पसंद है उसके लिए लाइक करिए नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए पर हमारी मेहनत को एक ऐसे जायज नहीं करिए ठीक है आप बिल्कुल इसको लाइक करिए और हमें बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट